Halo, halo, selamat kembali ke siri AOC 2021 bersama Akar Yami Code. Okey, jadi untuk hari ini kita akan tengok challenge hari ke-9. Okey, Denai Smoke Basin. Okey, kita baca sedikit apa yang ditulis dekat sini. Laba tubes. Apa itu laba tube? Apa benda ni? Bu, tuyu. Oh, ini dia panggil labat tube kan. Okey. Korang boleh baca sendirilah apa itu labat tube. <coughs> Kita tengok sini ya. Okey. Cukup yang model how the smoke flow through the cave. Uh, the submarine generate a high map of the floor of the nearby cave for you. Okey, itu pasal input kita. Oh, ni pasal input kita ni. Ini adalah high map. Uh, saya assume... Uh, sembilan ni paling tinggi, kosong ni paling rendah kot. Okay, nine is the highest, okay. Find the low points. The location that are lower than any of its adjacent location. Most location have four adjacent location. Up, down, left and right. Location on the edge of corner of the map have three or two adjacent location. Respectively. Diagonal location do not count as adjacent. So, kalau kita tengok balik dekat kita punya high map contohnya dekat sini ni. Dia suruh kita cari low point. Low point ini adalah point yang paling rendah antara dia dengan dia punya jiran. Okay. Jiran dia empat direction je lah. Atas, bawah, kiri dan kanan. Diagonal dia tak kira. So, kalau kita tengok dua ni, dia ada jiran yang lagi rendah pada dia, iaitu satu. Dan satu ini dia paling rendah antara jiran dia. Okey, sebab tu dia highlight. So, dia check macam tu. So, kat sini dia jumpa kosong. Okey. So, basically apa yang kita, idea ni lah. Apa yang kita boleh buat dekat sini adalah kita loop setiap satu uh, benda ni. Dan kita akan check dia punya uh, kiri kanan atas bawah. Kalau dia lagi rendah daripada empat tu maka kita terima dia sebagai uh, yang paling lowest. Yang paling low, yang paling rendah. The risk level of low point is one plus its height. In the above example, the risk level of the low points are two, one, six and The sum of the risk level of all low points in the high map is therefore 15. Find all of the low points on your high map. What is the sum of the risk level of all? Oh, okay, dia bukan nak kita cari berapa banyak low point. Dia nak kita cari risk level. Total of risk level. Yang mana risk level ini adalah 1 tambah ketinggian low point itu. Okay. So, get your puzzle. Ctrl A, Ctrl C. Ini boleh tutup. Kita punya. Uh, VS Code. Paste kan dekat sini. So, kita ada a total of 100 line. Yang mana satu line ni ada beberapa karakter ni. Entah, tak tahu berapa karakter. 100. Oh. 100 by 100 lah ni. Um, sekejap. Besarkan dia sikit. Okay. Uh, so kita dah dapat input sekarang. Kita nak kena prepare kita punya. Uh, Barang-barang penting kita lah. So saya nampak kat sini. Ini adalah uh, integer. Hmm. Dia tidak dipisahkan dengan apa-apa. So, saya kena loop satu persatu karakter ni. Okay, tak apa. So, high map <coughs> adalah list of integer x. Di mana kita akan look for x in y for y in data. Okay, like that. So, kalau kita printkan high map kita. So, it turn main. Uh, kita dapat benda ni. Okay. Kalau saya. Hmm. Next turn. 
Okay. Kita just ambil top 5. Okay. Aku banyak juga tapi tak apalah. Control C. Tulis dekat bawah ni. Baru kita nampak kan. Klik yang ini. Tutup. Oh yo. What happened here? Oh dia pecahkan macam tu. Okay boleh lah. Apa yang kita tahu dia adalah two dimensional. Uh, list. Okay nice. Hmm ni kita boleh padam. Okay kita dah prepare untuk punya variable. Now kita akan buat. Uh, solution 1 Dev solution 1 Di mana solution 1 ni akan ambil high map Pas dulu okay. So idea ni adalah kita akan loop Satu per satu kita punya Items dalam ni Dan kita check lah Dia punya jiran dia Okay So hmm, Untuk check jiran dia Okay Uh, saya akan create satu function dekat atas ni Dev Get adjacent Betul ke saya get adjacent ni uh, Mana adjacent Tak jumpa dah Hmm oh, ni Tak betul ke tak saya get adjacent ni ha, Nampak Get adjacent pun salah lah uh, Get adjacent di mana get adjacent ini akan uh, menerima high map dan uh, koordinat semasa uh, titik tersebut so kita akan return a dictionary di mana dictionary ni dia akan return so dengan key left iaitu high map uh, high map i y i x tolak 1 ok titik tu kita nak ambil yang Item sebelah kiri dia. So tolak satu lah. Dekat uh, index X. Itu pun kalau if I X tolak satu. Okay. Lebih besar atau sama dengan kosong. Else kita akan return sepuluh. Um, ini kita nak pastikan supaya bila kita pass nanti. Kita takut nanti dia terkeluar daripada. Uh, boundary uh, high map tu maknanya kita nak dia dalam range index tu lah ok uh, kalau nanti ix tolak 1 tu bawah kosong iaitu negatif 1 lah maknanya index negatif 1 tak ada dalam high map kita maka kita tak nak check high map tu kita just nak dia return 10 yang nombor paling besar yang possible boleh je nak return 9 tapi return 10 why not Uh, lepas tu kita nak check belah kanan pula Di mana kanan kita akan return high map I, I, X pula dah I, Y uh, I, X tambah 1 If I, X plus 1 Less than uh, Land of High map I, Y Else return 10 Okay Now kita akan tengok up pula Dia pakai up kan Dia pakai up ke top Uh, up down ok up down so, up untuk up lah high map uh, high ketukkan saja betul high map untuk up kita kena uh, index y tolak 1 i x sama lah if i y tolak 1 lebih besar sama dengan kosong else 10 Now kita akan check untuk down pula Kita akan kita high map I, IY tambah 1 IX What happen? Saya lupa titik bertindih dekat sini Okay Okay If If IY tambah 1 Lebih kecil daripada Land High map Else Return 10 juga Okay Dan kita punya get adjacent Makanya kita boleh teruskan Uh, kita punya solution satu ini di mana solution satu ini yang pertama sekali kita kena ada variable uh, total risk sebab kita nak calculate total risk tu kita set kepada kosong uh, next kita akan look for iyy in enumerate high map ok kita punya high map ni adalah two dimensional list ok list dua dimensional di mana dalam list tu ada a list of uh, integer ok dalam list ada list of integer Okay. Uh, so IY kita kena look pula untuk dalam list yang kedua tu 
for i x x in enumerate uh, y so first kita akan dapatkan adjacent dia uh, adjacent cuba kalau saya je betul adjacent sama dengan get adjacent kita akan paskan high map dan kita akan paskan i x dan i y dan kita akan tambahlah total risk kita tambah sama dengan uh, 1 tambah dengan x ok if if ok if Ha, saya rasa ini saya nak create uh, satu lambda. Okey, sekejap eh. Uh, is low point. Kita nak check sekiranya benda tu adalah uh, low point. Okey, is low point. Sama dengan lambda. Uh, ini kita akan uh, bagi dia uh, dua parameter iaitu S dan juga adjacent. Okey, titik bertindih dekat situ. Uh, all. Okay, all x bawah value for value in adjacent dot values like that. Okay, so dia akan tambah ah uh, satu tambah x if is low point. Nah kita kena bagi lah ah uh, x dan juga adjacent. Okay. Uh, what happen here? Oh, okay. Lupa pula. Kena ada else else. Kita just tambah dengan kosong. Hmm. So, uh, kegunaan lambda ini adalah kita nak tengok sekiranya kesemua, okay, all ni dia akan return true. Sekiranya kesemua iteration dalam ni adalah true. Okay, kita nak check sekiranya kesemua nilai x, uh, kesemua nilai dalam adjacent kita ni adalah lebih rendah daripada x. Okay. Uh, baru dia akan return true lah. So, kita akan Uh, kita akan tambah risk ni dengan 1 tambah x sekiranya uh, kesemua point adjacent ni adalah lebih bawah daripada x kita. Okay, now uh, saya rasa kita boleh return hmm, kita punya uh, total risk. Total risk. Okay, so kat bawah ni kita just print solution 1 di mana solution 1 ni kita akan paskan kita punya height map ok sekejap saya nak check OBS saya rakam ke tak ni ok OBS saya rakam takut ni tak terakam pula um, python main so kita dapat 504 control c yang ini masuk kita punya website ini answer paste kan dia submit ok Selesai sudah kita punya uh, part 1. Sekarang kita akan tengok part 2 pula. Okay. <coughs> okay part 2. Next you need to find the largest basin. So you know what areas are most important to avoid. A basin is all locations that eventually flow downward to a single low point. Therefore every low point has a basin. Okay. Okay, sembilan tidak di uh, tidak dikira dalam uh, tidak dikira sebagai basin. Okay, the size of a basin is the number of location within the basin, including the low point. So apa yang saya faham dekat sini dia kata uh, setiap low point tu, setiap lowest point yang kita cari tadi tu dia adalah titik tengah bagi satu basin. Ah kenapa saya kata dia ada titik tengah? Kerana semua basin ni dia akan uh, menurun uh, menuju ke uh, titik paling tengah itu, eh uh, titik paling rendah itu. So basically, bila kita dah jumpa titik tengah tu, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh expand, kita boleh expand area area keliling dia tu, okey, sehingga dia jumpa boundary. Uh, boundary ni adalah Sembilan. Sebab dia kata ni sembilan ni tak termasuk dalam basin kan. Maknanya bila kita jumpa sembilan. Uh, maknanya kita punya part. Uh, kita punya basin tu telah tiba dekat dia punya boundary dia. Um, okay. So oh, okay. Okay. Saya nampak dekat sini. So dia jumpa sembilan. Maknanya dia akan ambil kawasan ni lah. Uh, sebab dia dah jumpa boundary dia. Then yang keduanya. Uh, yang kat belakang dan kat atas ni. Disebabkan dia di luar pada map tu. Uh, maka. Uh, kita dah jumpa jugalah boundary dia. Okey, apa yang kita boleh buat dekat sini? Hmm. So apa yang kita boleh buat dekat sini adalah yang pertama sekali kita cari titik 
paling rendah ni mana kita dah buat tadi sebenarnya So bila kita jumpa titik paling rendah ni dan kita boleh check atas bawah kiri kanan ni ha, Sekiranya atas bawah dan kiri kanan ni masih belum bertemu dengan boundary tu Makanya kita akan ambil point atas ni dan kita akan check boundary apa adjacent dia pula Kita akan check jiran dia pula macam tu uh, Maknanya macam ni lah kita, uh, point paling rendah ni Okay dia ambil jiran ni Okay sekiranya jiran ni adalah uh, kosong hingga lapan uh, Makanya kita akan ambil point ini dan kita akan check jiran pada point ini pula. Okey. Okey, okey, okey. So dalam kes ini kalau macam 6 ni kalau kita buat macam tu kita ambil 8 dan kita ambil titik 6. 8 jiran dia 7. Bila kita ambil 7, 7 ni akan berjumpa balik dengan 6. So what we can do is we can use set sebab set ni dia discard Uh, dia discard semua yang duplicate uh, So kita boleh avoid duplication lah uh, So kita better pakai set So kalau kita nampak dekat map ni pun kita dah boleh pakai uh, XY coordinate lah So di mana 5 ni adalah pada 1, 2, 3, 0, 1, 2 pada uh, Y2, X pun 2 okay. So uh, 5 ni pada koordinat 2, 2 Kita kira pada kosong eh uh, 2 ni kosong kosong kita boleh ambil koordinat. Okay, okay. Find the largest basin and multiply their size together. In the above example, this is 9. Why? Apa ni? Find 3 largest. Oh, dia nak 3 paling besar. Dia nak kita darabkan 3 paling besar tu. Okay. Like that. Okay. Faham, faham. Okay. So, untuk solution 2. Yang pertama sekali apa yang saya tahu adalah kita perlukan fasa lambda ni bermakna saya boleh uh, letak ni kat atas. Supaya saya boleh pakai dia dalam uh, solution 2 nanti. Hmm. Saya tak suka lah nampak lambda dekat luar ni so saya buat uh, Adjust sini sikit eh. Okay. Okay. So, untuk solution 2. Solution 2. Apa yang kita nak adalah high map sahaja. Dan. Hmm. Saya rasa solution 2 ni pun kita perlukan loop ni juga. Okay. Kita perlukan loop ni. But apa yang kita kena buat adalah ini. Kita tak perlukan benda tu. Yang penting adalah loop tu. Okay. So basically apa yang kita buat adalah yang pertama sekali kita oh, kita kena cari the low point. So low point satu list kosong. Mhm. Ada satu list kosong. Um, so kita akan check adjacent, adjacent, get adjacent i map i x i y kita ada kita punya uh, kita punya adjacent so dalam kita punya adjacent ni kita akan check if uh, if is low point ini if uh, yang kita letak kat luar tadi lah sebab kita nak pakai dia kan dan kita akan paskan x dan juga adjacent so kalau dia ada low point makanya kita akan append kan ke dalam kita punya list uh, low point kita ni So low point append, kita akan append koordinat dia lah. Kita bukan nak value dia, kita nak koordinat dia, location dia. So I X I Y. Like that. <coughs> so now kita dah ada semua low point. Apa yang kita boleh buat sekarang adalah kita akan ambil low point ini dan kita akan uh, lihat jiran dia. Okay. So untuk itu saya rasa better kita buat satu lagi function dekat atas ni lah. So, def, um, apa saya letak sini? Expand basin. Uh, ke get basin. Uh, search basin. Expand basin lah. Sebab kita macam uh, mengembang keluar macam tu kan. Kita expand kita punya teritori. Uh, kita expand kita punya kawasan. So, expand basin. Uh, I map. Uh, I X dan I Y. So, dalam ni kita nak kena ada um, um, Uh, basin point Basin point ni adalah set Okay yang saya explain tadi lah Kita tak ada duplication bila kita check 
uh, kawasan yang dalam boundary tu so uh, basic point adalah satu set next kita kena hmm um, uh, ni saya letak nama apa eh uh, h point lah kot h points adalah satu list Okay, now what we can do is kita akan ambil kita punya first point. Ataupun saya boleh terus tulis dekat sini lah. So, kita akan set kat edge point kita ni kepada satu list di mana dia adalah uh, coordinate i x i y. So, y uh, edge points lagi um, apa yang y n tu. Y edge points. So, selagi edge point kita ni adalah list yang mengandung list uh, item. Okay, selagi edge point kita ni tidak kosong, kita akan... Kira pun saya bunyi pula macam ni. Okay, selagi list edge point ni tidak kosong, maka kita akan uh, loop di mana kita akan ku... kita akan ambil item dalam kita punya edge point tu, edge points dot uh, pop. Okay, kita akan ambil dia daripada, daripada dalam dia, kita akan pop daripada list itu. Okay, kita ambil point itu dan kita akan check if I X I Y uh, in basin point. So kalau point ini kita dah register ke dalam basin point, maka ni kita akan skip proses dekat bawah ni. Kita akan pakai continue lah. Okay then, apa yang kita akan buat adalah kita akan tambahkan, okay, kita akan tambahkan koordinat ini ke dalam kita punya uh, basin point. Okay, maknanya um, bila kita pop kita punya i x i y ni ok so kita check sekarang kita dah proses ke belum point tersebut ok koordinat tersebut kita dah proses ke belum kalau kita dah proses kita skip kalau kita belum proses kita akan kata ok point ni kita um, dah proses ataupun yang ini saya boleh letak je paling last lah lepas siap semua proses tu baru kita kata point ni sudah proses ok ha, ni kita letak paling last maknanya kat atas ni saya akan dapatkan um, current Uh, current height Okay, current height ni adalah kita punya high map I, I, Bukan I X, I Y I X Okay, itu kita punya current point point kita yang sekarang Now kita akan dapatkan jiran dia Adjacent, get uh, Adjacent Kita akan pastikan high map I Y, I X Dan saya buat ni terbalik I X, I Y Okay Okay, now kita akan check kita akan check if, ok sebabkan saya ni malas sangat so saya um, buat chain apa uh, saya, saya tengok apa yang boleh, chain comparison ok if current height is lower than adjacent dot left, dot left pula ada adjacent left ok dan juga adjacent left ni lower than 9 so maka kita akan registerkan edge points ini Okey, kita akan registerkan edge point ini. Okey, maknanya dekat sini, okey, ini adalah satu uh, chain comparison di mana kita check sekiranya uh, current current height ni lebih rendah pada adjacent left dan and adjacent left ni lebih rendah daripada 9. Okey, makanya kita akan registerkan point tersebut ke dalam kita punya edge point. Makanya uh, dia memenuhi uh, kriteria lah kalau kita check balik dekat sini. Contohnya dekat sini kita akan tengok dekat kosong ni, okey. Uh, current point kita adalah kosong ni. So, dia check left kita. So, sekiranya, okay, sekiranya current point ni lebih rendah pada left. Okay, dalam kes ini betul lah kosong lebih rendah pada satu. Dan juga, dan juga satu ni lebih rendah pada sembilan. Okay, betul lah satu ni lebih rendah pada sembilan. Makanya kita akan registerkan point ni ke dalam edge point. Maknanya, uh, point ini akan, uh, kita akan semak balik point ini selepas kita habis proses kita punya current point ni lah. Okay. Okay. Uh, So dia akan continue macam tu sampai dia jumpa 9 ni. Sebab 9 ni tak memenuhi kriteria maka dia tak ambil lah dalam edge point kita. Maka dia akan stop dekat situ. Okay. Okay. Dengan arti kata lain kita punya check sekarang ni dia akan expand outward. Dia akan expand uh, keluar. Hingga dia jumpa boundary. Okay. So now kita dah check untuk uh, bahagian kiri. What we can do next is. Okay saya boleh copy je ini. Paste, paste, paste. Okay, now kita akan check untuk uh, right, okay, uh, up and also down like that. Okay, um, so sebelum saya terlupa, uh, yang sekarang ni saya register current point. Kita tak nak register current point, kita nak register uh, jiran dia iaitu dalam kes ini adalah 
Ha, untuk left uh, X tolak 1 Untuk right X tambah 1 Untuk up Y tolak 1 Dan untuk down Y tambah 1 Ok itu baru betul So kita dah register uh, Semua jiran yang memenuhi kriteria Lepas itu kita akan kata Ok point current point ni Point sekarang ni telah pun diproses Maka uh, kita akan open ke dalam basic point kita ni Ok so what we can do next is We can return Ok return Land uh, Basic point hmm. Ok betul tak ni Ok Betul lah kot So basically basic points ni Dia bukan saja uh, apa Basic point ni dia menyimpan point Yang telah pun diproses Yang memenuhi kriteria Basin tu Ok uh, Ok 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 Dah siap ke ni Saya rasa dah siap lah kot Uh, so basically dalam solution 2 ni kita nak kena ambil lah basin tu Basin uh, Basin size sebab kita return tu kan So basin 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 size Basin Basin size Betul lah kot Okay uh, Adalah expand basin Di mana kita akan pass lah high map dia nak pasal bagi i x dan juga i y for i x i y e low points like that okay um key kenapa saya nak Ah, boleh lah tu hmm. Nice boleh direct eh, Kata kat sini Point uh, Point So ni kita create So point Which This Is point And this is Point Ah like that Pendek sikit kan Okay alright So Basin Size kita akan sortkan kita punya basin size ni Di mana kita akan kata reverse true Sebabnya dia nak the return top 3 So dalam kes ini bila kita sortkan kita punya list ni uh, Di mana reverse adalah true Makanya item pertama adalah item yang paling Nilai yang paling besar Dan item terakhir adalah nilai yang paling rendah So from there we can say Sebabkan dia nak uh, top 3 So kita akan darapkan uh, Yang index 1 ni dengan Okay, kita akan darapkan ketiga-tiga indeks uh, top 3 ni. Um, okay, saya rasa ni dah selesai. Solution 2. Uh, saya rasa kita dah selesai kot untuk solution 2 ni. So, kita run, copy dan paste. Harap betul lah. Okay, nampaknya kita telah pun berjaya menyelesaikan. Uh, puzzle hari ke-9 kita ni ha, Apa dia kata ni You are one gold star Closer to finding the slave key Apa oh, benda tak tahu Okay Okay uh, Itu saja untuk hari ni Okay um, hmm. Hmm. Uh, Cantik kot ni Tak ada benda yang nak, nak kena cantikkan lagi Rasa dah okay kot ni Hmm, hmm. Okey lah. Kita dah okey. Okey. Itu saja daripada saya. Okey. Um, kalau anda suka pada video ini. Boleh tekan tombol. Uh, tombol like. Kalau anda tidak suka. Tekan dislike. Dua kali. Okey. Uh, kalau belum subscribe. Anda boleh subscribe. Untuk mendapatkan notifikasi video terkini. Okey. Jangan, jangan lupa tekan tombol. Uh, loceng tu. Uh, Okey. Itu saja daripada saya. Dan uh, semoga kita berjumpa lagi